പ്രിയം വേണം അവിടുത്തോട് വലിയ പറക്കത്തിൻ്റെ ചിന്ത വേണം അതാ ഒരു ചെറിയ സംഭവം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കൽബിൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഹുബ്ബ് നൽകണം അള്ളാ ഉമ്മമാരെ പെങ്ങന്മാരെ അരുതായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയരുത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സമയം കളയരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ ജീവിതമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമയമാണ് അത് വെറുതെ കളയാനില്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സമയമാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും വിലപ്പെട്ടതാണ് അത് നിനക്ക് കമൻറ്റും ലൈക്കും അടിച്ച് കളയാനുള്ളതല്ല വൃത്തികേടുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനുള്ളതല്ല തക്കവയോടെ ഈ ജീവിതം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സ്നേഹിക്കണം തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ മുഴുവനും ബഹുമാനിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാം അതിനുള്ള കൽബ് നൽകട്ടെ അതാ ചെറിയൊരു സംഭവം പറയുന്നു അലി റതി അള്ളാഹു എന്നെ ഒരു ദിവസം മിമ്പറിൽ കയറുകയാണ് സൈദൽ മിമ്പറയൗമൻ ഒരു ദിവസം മിമ്പറിൽ കയറി വക്കാല സലൂനീ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തുപ്പു നീരിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം വഹാദാലു ആബു റസൂലില്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തുപ്പു നീര് എൻ്റെ വായിൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മറുപടി പറയാം എന്ന് അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുകയാണ് വക്കാന ഫിൽ മജിലിസ് റജുലുൻ യമാനിയുൻ യമൻകാരനായ ഒരാളാ മജിലിസിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഇത് വേണ്ട പോലെ പിടിച്ചില്ല അയാൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഉടനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അലീബിന് അബി താലിബുധങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രതികാരബോധത്തോടെ ചോദിക്കരുത് നല്ല ചിന്തയോടെ ചോദിക്കണം ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു അന്ത ഹമൽ തനീ അലാദാലിക്ക നിങ്ങളിപ്പം ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ തുപ്പുനീരിൻ്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് മറുപടി പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു വലിയ വാശിയോടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു മാക്കും ഞാൻ കാണാത്ത റബ്ബിനെയല്ല ആരാധിക്കുന്നത് ഫക്കാല അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആള് ചോദിക്കാണ് കൈഫർ ഐത്ത നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഉടനെ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന് മറുപടിയാണ് മുഖത്തുള്ള കണ്ണുകൊണ്ടല്ലടോ കണ്ടത് കൽബിലുള്ള ഈമാൻ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടവനാണ് ഞാൻ അഹദുല്ലാ ഷരീഖല അള്ളാഹു പങ്കുകാരനില്ലാത്തവനാണ് അഹദുല്ലാ സാനിയല രണ്ടാമനില്ലാത്ത ഏകനാണ് ഫറുദുല്ലാ മിഥിലല തുല്യതയില്ലാത്ത ഏകനാണ് ലായുതുറക്കുബിൽ ഹവാസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രാപ്യനല്ല എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് വലായുബിൽ ഖിയാസ് ഒന്നിനോടും തുലനം ചെയ്യാ അലി റതി അള്ളാഹു എന്നിവന്റെ നാവിൽ നിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ആയമനി ചോദ്യക്കാരൻ ബോധരഹിതനായി വീണു ഫലം ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോഴയാൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രതികാര ബോധത്തോടെ ഞാൻ ചോദിക്കൂല എന്ന് ഞാൻ ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് അഥവാഹ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അലി റതി അള്ളാഹു എന്ന് വലിയ അത്ഭുതം കാണിക്കുകയാണ് നമുക്കുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വസീല ഏതാണ് അൽ വസീലത്തുൽ മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല മതങ്ങളാണ് തങ്ങളെ ഇഷ്ടം വെക്കണം 
പരമാവധി സ്വലാത്തു ചെല്ലണം നല്ല ഇഷ്ക് കൽവിൽ കൊണ്ടു നടക്കണം ഒരൊറ്റ നേരത്തെ നിസ്കാരവും കലാക്കരുത് അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ എടകലർന്ന് ജീവിക്കരുത് ഇവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് എത്ര സംവരണം വെച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന ബോധ്യം വേണം ഒരു സമുദായം സ്ത്രീകളെ അധികാരമേൽപ്പിച്ചാൽ ആ സമുദായത്തിന് നാശമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങളാണ് അത് വസ്തുതയാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് വേണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം സംവരണമേർപ്പെടുത്തിയത് ഇവിടെ നടപ്പിലാകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കാണാനും അതുപോലെ അറിയാനും പറ്റാതെ നമുക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സത്യമായി പുലരുമെന്ന ബോധം വേണം കള്ളുകുടി ഈ രാജ്യത്ത് അനുവദിച്ച പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ലഹരി പൂർണമായും നിരോധിക്കാത്ത രാജ്യമാണ് പക്ഷേ ലഹരി മുസ്ലിമിന് ഹറാമാണ് നിഷിദ്ധമാണ് അടുക്കാൻ പറ്റൂല ലൈസൻസ് ഉള്ള വ്യഭിചാര തൊഴിലാളികൾ ഇവിടെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമമോ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ താക്കീതോ മാറൂല ഇവിടെ പലിശാധിഷ്ഠിത ബാങ്കുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലിശ ഹലാലാവൂല നാം ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പഠിക്കണം ഇസ്ലാം പക്ഷേ ഓരോ രാജ്യത്തും ജീവിക്കാനുള്ള നിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ആകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സംയമനത്തോടെ ജീവിക്കണം മാതൃരാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കണം മറ്റു മതക്കാരുടെ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളെ ചീത്ത പറയരുത് കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ മറ്റു മതക്കാരായ ആളുകൾ എല്ലാ മതക്കാരുടെയും ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങളെയും വ്യക്തി അവകാശങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പൂർണമായും പാലിക്കപ്പെടണം അത് രാജ്യത്തിന് നന്മ ഉദ്ദേശിച്ച് നല്ലവരായ ആളുകൾ രൂപപ്പെടുത്തിയതാണ് അത് ഈ രാജ്യത്തേറെക്കാല സമാധാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ മാനിക്കണം ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരൻ ആരാധിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വസ്തുവിനെ നിശ്ചയിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്മേൽ നിങ്ങൾ തൊടാനോ കയ്യേറാനോ പാടില്ല ഉദാഹരണം ഒരു കല്ല് വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഒരാൾ ആരാധിക്കുന്നു അതിന്മേൽ നീ അലക്കാൻ പോകാൻ പാടില്ല അതിനെ നീ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ പോകാൻ പാടില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അയാളെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലെ കല്ലിനെ നീ ആരാധിക്കേണ്ടതില്ല നിനക്കുള്ളത് തോഹീദാണ് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ് അപ്പുറത്ത് ചർച്ചിൽ പോകുന്ന ക്രൈസ്തവരുണ്ട് അവരെ നീ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല ഇപ്പുറത്ത് അമ്പലത്തിൽ രാവിലെ പോകുന്നവരുണ്ട് ശബരിമലയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അവരെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അവരെ അക്രമിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ആക്ഷേപിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു നല്ല സമീപനമാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരവരുടെ മതത്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് നിയമം അനുവദിച്ച രാജ്യമാണിത് അത് ചിട്ടയോടെ പാലിക്കണം മുസ്ലിം യുവാക്കളെ എടുത്തു ചാടരുത് തക്കുവ മറന്നു ജീവിക്കരുത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ആദരവ് മറന്നു പോകരുത് ഇസ്ലാം നമുക്ക് നൽകിയ ഒരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് അതിനെ നിങ്ങൾ കരിവാരി തേക്കരുത് നല്ല ചിട്ടയോടെ ജീവിച്ച് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ എല്ലാം നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പല ആളുകളുമുണ്ട് ഈ നഗരിയുടെ പേര് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അബ്ദുൽ നിസാർ എന്നൊരു സഹോദരൻ്റെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു സുഹാന ഹൂവത്തായാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറു സ്വർഗമാക്കുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു അവരുടെ കബറും സ്വർഗമാക്കുമാറാകട്ടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നൈമി സഹോദരൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറും മാതാവിൻ്റെ കബറും നീ സ്വർഗമാക്കണം റഹ്മാനെ സയ്യിദ് ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി തങ്ങളുടെ ദറജ ഉയർത്തണം റഹ്മാനെ ഈ നാട്ടിലെല്ലാം ധിക്ർ ഹൽക്കകളും സ്വലാത്തിന് മജ്ലിസുകളും സ്ഥാപിച്ച് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ വെളിച്ചം കാണിച്ചു തന്ന തക്കയ്യുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകൾ അവിടുത്തെ ദറജകൾ നീ ഉയർത്തി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ നന്നാക്കണം അല്ലാ